है अभी हम लोग जो भी टॉपिक लेके चल रहे हैं वो कॉमन है टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है हमने शुरुआत की थी छायावाद से छायावाद से संबंधित हमने बहुत सारी चीजें देख ली है अपनी पढ़ाई आगे करने से पहले कुछ चीजें आप लोग स्टडी प्लानट के बारे में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम क्लासेस शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं उससे रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ बताया जा रहा है आप लोग देख लीजिए अगर आप लोगों को हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है आप लोग अग्री कर रहे हैं आप लोग का सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है स्टडी प्लानट का नया बैच सारे सब्जेक्ट के लिए पीजीटी टीजीटी का कोर्सेज के लिए शुरू हो चुका है यहाँ पर अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा आपको लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी लाइव क्लासेस आप लोग देखते ही हैं और आपके फुल कोर्स में जितनी भी रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं वो आपको साथ में मिलेंगी क्लास नोट्स मिलेंगे पी नोट्स भी मिलेंगे और फोर्टी सेट फुल मोक टेस्ट के भी मिलेंगे इसके अलावा रेगुलर एम भी सॉल्व कराए जाएंगे जे एस एस दोनों का बैच लॉन्च हो चुका है आप लोग जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं स्पेशल टीचर्स डे के ओकेजन पे आप लोगों के लिए ऑफर आया है कुछ जो बच्चे जिनको एडमिशन लेने का मन है और शायद थोड़े से पैसों के कारण वो लोग सोच रहे थे तो ऑफर अभी ऐसा है कि टीजीटी या पीजीटी किसी में भी आप लेते हैं एडमिशन तो छह हजार लगेगा और अगर आप साथ में कम्बाइंड पेपर वन भी लेते हैं तो पेपर वन का कॉस्टिंग सिर्फ आपको दो हजार रुपए आएंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपका मेंशन है जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज करना चाहते हैं आपको सारी फैसिलिटीज सेम मिलेंगी रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगे ऑनलाइन भी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी और फोर्टी सेट आपके मोक टेस्ट भी कराए जाएंगे ठीक है देख लीजिए इसके अलावा सी और जे के लिए भी बैचेस शुरू हो चुकी है पेपर वन वन टू फाइव के लिए फाइव 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 जीरो है और पेपर टू के लिए भी अमाउंट लिखा हुआ है नागपुरी खोटा और संथाली सभी का ऑफर प्राइस अभी सिर्फ दो हजार रुपये चल रहा है अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो आप सिर्फ दो हजार में ही एडमिशन ले पाएंगे ठीक है स्टडी प्लानट का क्या एड्रेस है ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप स्टडी प्लानट के इंस्टीट्यूट में सेंटर में आकर पता कर सकते हैं ये स्टडी प्लानट का ऐप है ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं ऐप पर आपको बहुत सारे डेमो क्लासेस दिए हुए हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत है आप डेमो क्लास देखकर समझ सकते हैं और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं डेमो क्लास के लिए आप ये वाला क्यू कोड स्कैन करिए और डेमो क्लासेस देखिए आपको पसंद आता है हमारा स्टडी प्लानट चैनल का सारे कंटेंट या जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछिए आपको उसका आंसर मिलेगा और अपनी तैयारी शुरू करिए आगे शुरू करते हैं आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बहुत दिनों से हिंदी में सारे बच्चों का एक ही डिमांड आ रहा था कि मैम झारखंड का प्रीवियस पीजीटी और टीजीटी का क्वेश्चन चाहिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चन कहीं पर भी उपलब्ध नहीं थे हमने दोनों क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से इकट्ठा किए हैं और आपको आज हम मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए झारखंड पीजीटी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब अंतिम वर्ष जब ये परीक्षा हुई थी तो क्वेश्चन कैसे बने थे आज हम लोग उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे आज कुल तीस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं इससे हमें ये तो आइडिया मिल जाएगा कि हम अपने सिलेबस में से जिस भी पोर्शन को पढ़ेंगे उस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं ठीक है प्रीवियस क्लियर करने का एक फायदा ये हो जाएगा कि हम लोग आगे जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं उस पार्ट में क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसका क्या एक श्रेणी होगा क्वेश्चन का वो हमको समझ में आ जाएगा ठीक है आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हमने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा ये हमने पढ़ाई करी हुई है हमने देखा है कि सबसे पहले इतिहास लेखन का शुरुआत किसने किया गारसा दतासी ने किया उसको आगे लेकर किन किन रचनाकारों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हमने वो सारा कुछ देखा हुआ है प्रश्न वही से आ रहा है कि मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ये 2017 में झारखंड पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है आज जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके 2017 में झारखंड पीजीटी और टीजीटी दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन है ठीक है 
आप लोग बताइए जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं इसका क्या आंसर है हमने ये किया हुआ है कि मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी शब्द सागर शिव सिंह सरोज मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य की भूमिका हमें ये तो पता है कि शिव सिंह सरोज तो नहीं होगा शिव सिंह सरोज क्यों नहीं होगा क्योंकि वो किनका लिखा हुआ है शिव सिंह सरोज ये तो नहीं होगा आंसर हमारा हिंदी शब्द सागर भी नहीं होगा नाम से पता चल रहा है मिश्र बंधुओं की बात की जा रही है तो मिश्र बंधु विनोद हमारा उत्तर होने वाला है मिश्र बंधु विनोद ठीक है रीति बिल्कुल सही जवाब है मिश्र बंधुओं ने क्या किया था उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में उन्होंने भी अपना योगदान दिया था उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम उन्होंने रखा था मिश्र बंधु विनोद और ये जो ग्रंथ है ये कुल चार भाग में प्रकाशित हुए हैं कितने भाग में प्रकाशित हुए हैं ये ग्रंथ कुल चार भाग में प्रकाशित हुआ है कितने भाग में प्रकाशित हुआ है ये प्रकाशित हुआ है कुल चार भाग में प्रकाशित हुआ है मिश्र बंधु विनोद और सबसे पहली बात करेंगे कि इसके तीन भागों का प्रकाशन 1913 सौ ईस्वी में हो चुका था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 सौ ईस्वी में हुआ कब हुआ इसके प्रथम तीन भागों का प्रकाशन देखिए इसके प्रथम तीन भागों की बात करेंगे तो इसके प्रथम तीन भागों का प्रकाशन हुआ है 1913 सौ ईस्वी में कब हुआ है 1913 सौ ईस्वी में और जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 सौ ईस्वी में हुआ है ये भी जानकारियां महत्वपूर्ण है आपको पता होना चाहिए क्या बात कर रहे हैं हम हम ये बात कर रहे हैं कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ग्रंथ पहला ग्रंथ जो इन्होंने लिखा उसका क्या नाम था उसका नाम था सेमसिस नहीं उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद और ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ था ये कुल चार भागों में प्रकाशित हुआ था पहले के तीन भाग सन 1913 सौ ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 सौ ईस्वी में प्रकाशित हुआ ठीक है दूसरा प्रश्न देखिए साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है किसने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य हजार्य प्रसाद द्विवेदी राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह आप लोग इसका उत्तर करिए ये कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन क्या कह रहा है इस कथन में कहा गया है कि किसी भी देश किसी भी देश का जो साहित्य होता है वो वहां की जनता की चित्त वृत्तियों चित्त मतलब मन वृत्ति मतलब मन की जितनी भी बातें होती हैं मन में जितनी भी भावनाएं होती हैं आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी देश में उस समय का जो काल जो समय चल रहा होता है जो राजनीतिक परिवेश होता है जो आर्थिक परिवेश होता है जो सामाजिक परिवेश होता है वो सारा परिवेश मिलकर ही लोगों की मानसिकता बनती है बिल्कुल ये जो हमारे आलोचक है वो यही कह रहे हैं कि जो भी साहित्य जिस काल में लिखा गया जिस देश में लिखा गया ये उस समय के लोगों के मन का प्रभाव ही होता है मतलब उस समय के लोगों के मन की जैसी बातें होती हैं वही लिखा रहता है अब आप बात करिएगा सन 1900 ईस्वी में लिखी गई किसी रचना की और अभी आप बात करिए 2022 की लिखी हुई रचना की आप कहानियों की ही बात कर लीजिए एक तरफ आप प्रेमचंद्र की कहानियों को लीजिए और एक तरफ आप आधुनिक कहानियों को लीजिए तो दोनों में कितना अंतर हो जाता है तो ये अंतर क्यों आया क्योंकि लोगों के मन में परिवर्तन आया सोचने में परिवर्तन आया जीवन शैली में परिवर्तन आया ठीक है यही बात यहाँ कही गई है कि मन के कारण मन के जो भाव होते हैं वही हमें कहा दिखता है उन लोगों के साहित्य में दिखता है और ये कथन किसका है ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का शुक्ल जी का कोई भी कथन ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण है और ये कथन जब हमने इतिहास लेखन की परंपरा सबसे पहला अपना पाठ किया था तब हमने इसको देखा था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा ठीक है बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े धरी बैठे आए मंगलाचार माही मन राखो राम रसायन रमना चासो किसकी पंक्तियां हैं तुलसीदास दादू रैदास या कबीर ये 
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने अभी तक ये पढ़ा नहीं है जब हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से देखेंगे कि किसने कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां कहकर रखी हैं आप पंक्तियां पढ़िए वापस से और मुझे बताइए कि ये किसकी कही हुई पंक्तियां हैं आप लोग जवाब दीजिए जितने बच्चे ऑनलाइन है प्रीवियस ईयर है आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे खुद ब खुद ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग किसकी पंक्तियां हैं ये फिर से सुनिए बहुत दिनों थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े धरी बैठे आए मंगलाचार माही मन राखो राम रसायन रमना चासो किसकी पंक्तियां हैं ये तुलसीदास की दादू की रैदास की कबीर की रैदास की पंक्तियां हैं पूनम बदानी जी कह रही हैं रैदास की पंक्तियां हैं आद्या तुलसीदास की पंक्तियां हैं देखिए हमें ये तो पता है कि भगवान राम के बारे में सबसे ज्यादा तुलसीदास जी ने लिखा है पर अभी आप जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं ये तुलसीदास जी की पंक्तियां नहीं हैं बाकी बच्चे आप लोग बताइए कि ये किसकी पंक्तियां हैं प्रश्न बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं है कि आपने ये सुनकर नहीं रखा है ये आप लोगों ने सुना हुआ है एक बार ध्यान दीजिए कि किसकी पंक्तियां हैं हमने बात करी थी ऐसे भी अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपने ये तो पढ़ जरूर पढ़ रखा होगा कि जब भी तुलसीदास जी बात करते हैं भगवान राम की तो वो प्रशंसा की बात करते हैं और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक भावना उनकी पंक्तियों में रहती है इन पंक्तियों में व्यंग है और व्यंग की जब बात करेंगे तो कौन करते हैं सिर्फ और सिर्फ कबीर दास कबीर दास की पंक्तियां ऐसी होती थी जो आपको सिखाने के लिए व्यंग में ही बातें बताते थे तो ये पंक्तियां कबीर दास की है वो क्या कह रहे हैं बहुत दिन है मैं प्रीतम पाए भाग बड़े धरी बैठे आए मंगलाचार माही मन राखो राम रसायन रमना चासो ये किसकी पंक्तियां हैं ये कबीर की पंक्तियां हैं तुलसीदास की पंक्तियां नहीं है रैदास की पंक्तियां बिल्कुल भी नहीं होंगी रैदास किसके बारे में बात करते हैं नीतू बिल्कुल सही आपने कबीर कहा है भक्ति काल हम लोग जब देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आगे देखिए कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है भाषा में खरापन है कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है साहित्यिक कोमलता है भाषा में अखड़पन है इसमें से कौन सा वाक्य गलत है बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक बार में आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए प्रश्न संख्या चार उत्तर बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कबीर के बारे में बात करेंगे कबीर की भाषा को क्या कहा गया है कबीर की भाषा को क्या कहा गया है कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा जाता है कबीर की भाषा कैसी भाषा है उनकी भाषा में खरापन है फोर का सी बिल्कुल सही आद्या सही बोल रही है ये गलत है कबीर की भाषा में कभी भी साहित्यिक कोमलता थी ही नहीं और दूसरी बात कि कबीर की भाषा साहित्यिक भाषा की तरह थी ही नहीं उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कही गई थी इसलिए ये वाला जो है कि साहित्यिक कोमलता है ये गलत है भाषा में खरापन है खरापन मतलब जब आप चीजें डायरेक्ट बोल देते हैं भले सुनने वाले को बुरा लग रहा है ठीक है तो भाषा कैसा है भाषा में खरापन है कहीं कहीं भाषा गवारू लगती है गवारू लगने से मतलब हमारा ये है कि क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग किया गया है बिल्कुल अखड़ बोलियों का प्रयोग किया गया है जो गांव में चलन में जो बोलियां रहती हैं वैसी बोलियों का प्रयोग किया गया है इसलिए उसे गवारूपन लिए हुए भाषा कहा जा सकता है और भाषा में अखड़पन है मैंने अभी कहा कि उनकी भाषा में थोड़ा व्यंग रहता था तो थोड़ा तीखापन भी आता था तो इसलिए उनकी भाषा में अखड़पन भी है क्लियर है यहां तक आगे देखिए कबीर की वाणी में स्थान पर स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है सगुन उपासकों का कृष्ण भक्तों के सत्संग का सूफियों के सत्संग का राम भक्तों के सत्संग का देखिए जब हम लोग भक्ति काव्य पढ़ने वाले हैं भक्ति धारा जब पढ़ेंगे तब कबीर आएंगे उसमें निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर कवि कहे जाएंगे अब जब सोचिए कि जब हम वो सब कुछ पढ़ेंगे तो प्रश्न कैसे बनेंगे उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है मैं शुरू से बोल रही हूँ 
कि जितने भी हम लोग अपने सिलेबस में जितने भी पाठ करेंगे उसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो भी कथन कहा गया होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर भी शुक्ल जी की कथन की हम लोग बात कर रहे हैं पांच का क्या लिख नहीं पा रहे हैं क्या नहीं लिख पा रहे हैं नीतू आप आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं आपका हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो करके देखिए फाइव का डी जिसने कहा है आद्या कह रही है फाइव का डी बाकी सब जितने बच्चे ऑनलाइन है आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है ठीक है किसके किसके सत्संग का प्रसाद कहा है राम भक्त के सत्संग का सूफियों के सत्संग का कृष्ण भक्तों के सत्संग का सगुन उपासकों के सत्संग का कबीर कबीर मैंने अभी कहा किसके होंगे वो निर्गुण भक्ति धारा से हैं किसी ईश्वरी की पूजा पर मतलब मूर्ति पूजा पर उनका यकीन बिल्कुल नहीं था तो यहाँ पर आप कृष्ण भक्त राम भक्त तो काटे दीजिए सगुन है वो नहीं क्योंकि मैंने अभी कहा कि कबीर किस धारा से बिलोंग करते किस धारा से आएंगे वो निर्गुण उपासक से आएंगे तो किसका प्रभाव रहेगा उन पर प्रभाव रहेगा सूफियों के सत्संग का भावात्मक रहस्यवाद देखिए प्रश्न से समझने की कोशिश करिए भावात्मक रहस्यवाद रहस्यवाद की बात करेंगे तो हमारे धर्म में ये हमारे जितने भी भक्ति का भक्ति ग्रंथ आप देखेंगे राम भक्ति में कहीं भी रहस्यवाद नहीं है कृष्ण भक्ति में कहीं भी रहस्यवाद नहीं है रामचरित मानस उठा के देख लीजिए कोई रहस्यवाद नहीं है या फिर आप सूरदास की पंक्तियां उठाकर देखिए उसमें भी कोई रहस्यवाद नहीं है लेकिन कबीर की भाषा में रहस्यवाद आया और वो कहाँ से आया सूफी कवियों से आया सूफी कवियों की जितनी भी कवि कविताएं होती हैं हमें क्या पता है कि लौकिक क्षेत्र में रहते हुए अलौकिक ईश्वर अलौकिक ईश्वर को क्या मानते हैं वो प्रेमी के रूप में स्वीकार करते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के रूप में स्वीकार करते हैं तो जितनी भी कविताएं हैं जितने भी गीत हैं सूफियों के जितने भी कविताएं हैं वो रहस्यवाद से ऐसे ही भरे हुए हैं तो हमारे पास ऐसे ही आया कि भावात्मक रहस्यवाद की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर है किसके सत्संग से आया है वो वो सूफियों के सत्संग के कारण आया है क्लियर है यहाँ तक थोड़ा सा प्रश्न को भी समझिए मान लीजिए आपने ये कथन नहीं पढ़ा है लेकिन आपको ये तो पता है कि कबीर कैसे है कबीर निर्गुण उपासक थे तो सगुन तो ऐसे ही कट गया जब सगुन कट गया तो राम भक्त और कृष्ण भक्त दोनों कट जाएगा दोनों सगुन सगुन धारा के हैं सिर्फ क्या बच रहा है सूपियों के सत्संग का प्रभाव ठीक है दूसरा प्रश्न संख्या छह देखिए चौदह सौ पचपन साल गए चंद्रवर एक ठाट गए जेठ सूदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट है ये पंतियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं चौदह सौ पचपन साल गए चंद्रवर एक ठाट गए जेठ सुधी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भये जय सी कबीर सूरदास या तुलसी इसके बारे में ये पंक्तियां कही गई हैं क्या कह क्या आद्या क्या कह रही हैं कबीर राम में विश्वास करते थे कबीर राम में विश्वास करते थे पर उनके राम निर्गुण राम थे उन्होंने कभी भी आप कबीर की पंक्तियां उठाकर पढ़िए जो कछवा कक्षा दसवीं में पढ़ाई जा रही है या नवी में पढ़ाई जा रही है वो राम का नाम लेते हैं पर वो राम मानते हैं अपने एक ईश्वर को जिन्होंने उन्हें नहीं देखा वो कहते हैं कि सबके ईश्वर अगर आप राम को मान रहे हैं तो मान लीजिए मैं भी जिसको मान रहा हूं वो राम ही है पर ये राम के नाम पर ये सगुन जिस मूर्ति पूजा की हम बात करते हैं जो हमने राम का अवतार मान के रखा है ये उस राम की बात नहीं करते ये सिर्फ एक सत्ता पर यकीन कहते हैं और इनका कहना है कि इसी में आप राम देखिए इसी में आप कृष्ण देखिए आप कबीर की पंक्तियां पढ़ी कक्षा दसवीं में दी हुई हैं वहां पर वो एक बार अपने ईश्वर को राम भी कहते हैं और अग, एक अगली ही पल वो अपने ईश्वर को कृष्ण भी कहते हैं ठीक है ये आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज उनका मानना है कि ईश्वर एक है जिसका कोई रूप वो निराकार है ठीक है इसीलिए कबीर को हमने निर्गुण शाखा में रखा है क्लियर है पांच पांच हो गया छठा का आंसर दीजिए आप लोग सभी को छठा में क्या होगा आंसर छठा का आंसर देने की कोशिश करिए सभी कोई क्या है छठा का आंसर छठा का आंसर क्या है आंसर दिया है सी कोई कह रहे हैं बी 
सी सूरदास सूरदास के तो बारे में नहीं है बिल्कुल ये क्लियर रहिए कि सूरदास के बारे में नहीं है देखिए तिथि तिथि दी हुई है चौदह सौ पचपन साल गए चौदह सौ पचपन साल गए चौदह सौ पचपन ये किसका जन्म माना गया है जब काल क्रम अनुसार आप पढ़िएगा भक्ति काल के कवियों को तो ये क्रम आता है कबीर के लिए के लिए आता है कबीर के लिए आता है और ये पंक्तियां कही गई हैं कबीर के जन्म के लिए इसके लिए कहा गया है ये पंक्तियां कही गई हैं कबीर के जन्म के लिए कि 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए जेठ सुधी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भाई पूरन मासी के तिथि को जन्म हुआ था 1455 सौ पचपन ईस्वी में किसका हुआ था कबीर का हुआ था क्लियर है सभी कोई जिसको डाउट हो रहा है एक बार फिर से देख लीजिए चौदह सौ पचपन विक्रम संबत ठीक है और ईस्वी में हम देखेंगे तो तेरह सौ अंठानवे ईस्वी चौदह सौ पचपन विक्रम संबत है ये और ईस्वी में देखेंगे तो तेरह सौ अंठानवे ईस्वी किसके जन्म की बात की गई है कबीर दास के जन्म की बात क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए प्रश्न कैसे बन के आ रहे हैं कबीर की रचना को नहीं पूछा गया है उनके बारे में जरूरी बातें जो बोली गई हैं वो पूछा गया है इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जब भी हम लोग सिलेबस से पढ़ रहे हैं कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है ऐसा सोच कर नहीं चलना है कि उससे संबंधित जो मुख्य प्रश्न है वही पूछा गया आप देख रहे हैं प्रश्न कितने अंदर से पूछे गए अगला प्रश्न तुलहिन गाँव ही मंगल चार हम धरी आए वो राजा राम भरतार कबीर का यह पद किस राग में है राग भैरवी राग बसंत राग गौड़ी राग मल्हार फिर से पढ़िए <laughs> कबीर <laughs> कबीर क्या कहते हैं कबीर जी कह रहे हैं दुल्हिन गाव हो मंगल चार हम धरी आए हो राजा राम भरतार कबीर का यह पद किस राग में है राग भैरवी राग बसंत राग गौड़ी या राग मल्हार उत्तर दीजिए आप लोग ये किस भाग किस में है ये किस राग में गाया गया है जितने बच्चे ऑनलाइन है जितने लोग ऑनलाइन है वो लोग उत्तर देने की कोशिश करिए ये राग भैरवी नहीं राग भैरवी तो नहीं होगा आप लोग ऐसे ही अंदाजा मत लगाइए कबीर राग भैरवी गा ही नहीं सकते हैं राग भैरवी क्या है पहले पता करिए राग भैरवी क्या है ये राग भै, राग भैरवी नहीं है ये राग गौड़ी है मैंने शुरुआत में एक चीज पंक्ति कही उसको दिमाग में लेकर चलिए कबीर की वाणी में व्यंगात्मकता है कबीर के वाणी में खारापन है कबीर की वाणी में कठोरपन है गवारूपन है सधुकड़ी भाषा है कहीं पर भी वो ये जो लाग मल्हार है बसंत है भैरवी है ये संगीत से जुड़े हुए हैं कबीर की भाषा वैसी नहीं है उनकी पंक्तियां पढ़कर आपको व्यंग की अनुभूति होगी चीजें आपको समझ में आएगी पर वो सीधी साधी सरल भाषा में नहीं है क्योंकि तो जब की बात है तब के लोग इतने अंधविश्वास से घिरे हुए थे कि उनको आप अगर एकदम सीधा सीधा बात कह दो तो वो नहीं समझते थे तो कबीर इसके लिए क्या करते थे अपनी वाणी को ऐसा कड़ापन में लिए रहते थे कि भाई उसको बात ऐसे बोलो कि उसको थोड़ा तकलीफ भी पहुंचे और वो चीजों को समझ भी जाए ठीक है इसीलिए कबीर की वाणी में कौन सा राग है राग गौड़ी अगला देखिए कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है बीजक रमैनी सबद साखी ये बहुत आसान है और ये आप सबको पता होना चाहिए प्रश्न संख्या आठ उत्तर आप लोग देने वाले हैं प्रश्न संख्या लिख आप लोग उत्तर लिख के मुझे बताइए कि क्या है इसका उत्तर कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है ये सबको पता होना चाहिए ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए किस नाम से किया गया है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है जल्दी से उत्तर दीजिए इसका एट का ये बीजक गीता कुमारी सही है संगीता आपका भी सही है आद्या गोपाल सभी का सही है कबीर की वाणी मतलब उन्होंने जितनी भी पंक्तियां कही हैं जितनी भी चीजें कही हैं उसका संग्रह किया गया है बीजक के रूप में और बीजक के तीन भाग में बांटा गया है बीजक को 
कौन से भाग हैं ये भाग एक है भाग दो है और भाग तीन रमैनी सबद साखी किसने किया ये संग्रह संग्रह किया इनके शिष्य किसके शिष्य कबीर दास के शिष्य धर्मदास ने किसने कबीर दास के शिष्य धर्मदास ने संग्रह किया किस नाम से बीजक के नाम से ठीक है किसने संग्रह किया कबीर दास के जो शिष्य थे धर्मदास ने धर्मदास ने क्या किया उनके सारे पंथुओं का पंथियों का संग्रह किया बीजक के नाम से बीजक को तीन भागों में बांटा गया है रमैनी सा, साखी सबद और रमैनी साखी है एक नंबर साखी सबद और ये है रमैनी तीन भागों में बांटा गया किसने किया था शिष्य धर्मदास ने किया क्लियर है यहां तक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था ये पंथियां किस आलोचक की हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र आप लोग इसका उत्तर दीजिए मैं इसके बारे में कुछ तथ्य है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्यों कहा गया है ठीक है प्रश्न देखिए वापस से आप लोग आप लोगों को उत्तर करना है इसका बताइए तभी कोई बताइए कि किसने किया है ये में कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सुस्त पड़ता जा रहा था ये पंथिया किस आलोचक की देखिए भक्ति काल की बात करेंगे तो मैंने अभी कहा कि भक्ति काल भी अलग अलग भागों में बटा हुआ था सगुन धारा हो निर्गुण धारा हो और उसमें बात क्या हुई थी कि सबसे पहले सिद्धों का साहित्य आया धीरे धीरे बहुत सारे साहित्य आए जब भक्ति काल आया तो उसमें नाथ पंथियों की बात करेंगे नाथ पंथी क्या करते थे वो धार्मिक चीजों पर यकीन तो करते थे लेकिन उनका तरीका अलग था उनमें अक्खड़पन बहुत ज्यादा था वो कोमलता नहीं थी उनकी भावना में भक्ति से संबंधित जो कोमलता होनी चाहिए थी वो नाथ पंथियों में नहीं थी तो उनके कारण क्या हो रहा था कि जो भक्त नाथ संप्रदाय को मानने लगे थे उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा था लोप हो रहा था किस चीज का भक्ति का माधुर्य का और उस समय क्या हुआ कबीर दास जी आए कब कबीर दास जी का आविर्भाव हुआ इनकी जो पंक्तियां थी इनकी पंक्तियों में खास बात क्या थी भाषा सधुकड़ी थी ठीक है सुनने में थोड़ा कड़ापन लगता था लेकिन ये बातें बिल्कुल सही सही करते थे मतलब लोग जीवन से जुड़ी हुई बातें ये करते थे जो आम जनता थी अंधविश्वास से घिरी हुई थी और इनकी बातों को जब वो सुनते थे तो उनको मालूम पड़ता था कि कबीर दास की बातें बिल्कुल ये टीजीटी और पीजीटी का कंबाइंड क्लास है सुमन कि अभी आप जितने भी क्लासेस अभी चल रहे हैं वो कंबाइंड क्लासेस चल रहे हैं क्योंकि दोनों के सिलेबस में छाया बात करना है और आज जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो टी और पीजी बोथ मिक्सड क्वेश्चन है ठीक है क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिल रहे हैं हमने जहां से क्वेश्चन लिया है दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए हुए थे एक साथ ही क्वेश्चन हमने बनाया है और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये टीजीटी के भी क्वेश्चन है इसमें और पीजीटी के भी क्वेश्चन देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये इसलिए कही गई थी क्योंकि कबीर दास जी के आने के बाद लोग अपने धर्म के अंधविश्वासों से तो अलग हो रहे थे लेकिन वास्तविक रूप में ईश्वर से जुड़ रहे थे किस ईश्वर से जो एक अलौकिक ईश्वर है कबीर ने ये नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा को मत मानो कबीर ने बस ये कहा कि अगर तुम अपने ईश्वर को मानते हो तो कोई भी दूसरा भी धर्म है उसका भी ईश्वर एक ही है जो निराकार है आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं आप राम का नाम ले रहे हैं आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं आप किसी का नाम ले रहे हैं लेकिन जो है वो एक ही ईश्वर है तो कबीर की जो भक्ति भावना थी वो अलग तरह की थी लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे थे ये कथन कहने का था किसने कहा था ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसने कहा था ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल जी ने कहा था और ये कहने के पीछे क्या कारण था क्योंकि जब आए कबीर दास जी तो उन्होंने क्या किया सभी लोगों में एक अलग तरह की भक्ति भावना का प्रसार हो गया नाथ पंथियों के कारण नाथ पंथियों के कारण जो लोग बहुत ज्यादा धर्म से हट रहे थे वो क्या हो रहे थे वापस से धर्म से जुड़ने लगे ईश्वर के एक रूप में विश्वास करने लगे और ये इन्होंने लिखा आचार्य शुक्ल जी ने जब अपनी पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें उन्होंने लिखा है कहा लिखा है ये पंथिया लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास में ये पंक्तियां लिखी हुई हैं किसने लिखी हैं शुक्ल जी ने लिखी ठीक है किसने लिखी है शुक्ल जी ने लिखी है यही हमारा प्रश्न था कि किस आलोचक ने कहा है आगे आइए किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है सगुन कृष्ण संत राम का व्यधारा आप बताइए ये बहुत आसान है ये तो सबको पता है और मैं तब से बता भी रही हूं ये सबको पता होना चाहिए कि किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है सगुन में होगा सगुन में नहीं होगा क्यों क्योंकि सगुन में तो मूर्ति की मूर्ति पूजा की हम बात ही करते हैं सगुन मतलब जिसमें गुण हो गुण किसका होगा जिसको हम देख पाएंगे हमने इंसानी रूप में हमने अवतार के रूप में मान लिया देवताओं को और हम लोग सगुन काव्य धारा लेकर चलने लगे मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध होता है संत काव्य धारा में ठीक है किसमें होता है संत काव्य धारा ठीक है सभी को क्लियर है दस नंबर का आंसर क्या होगा संत काव्य धारा ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं अपनी काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता हूं आखिर देखी तू कहता है कागज की लेखी ये बहुत चर्चित पंक्तियां हैं आप सबने लगभग सभी ने ये सुन ही रखा होगा जायसी सूर कबीर या तुलसी किसकी पंक्तियां हैं आप लोग देख रहे हैं तुलसीदास से सब कबीर दास से बहुत ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं अभी तक हमने बहुत सारे प्रश्न कबीर दास से ही किए और ये प्रीवियस ईयर में कबीर दास से टीजीटी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीजीटी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये जो प्रश्न है ये पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है पीजीटी 2018 हिंदी पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है किसने कहा है ये ये कहा है कबीर ने कबीर क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ अपनी आंखों की देखी हुई चीजें और आप कहते हैं कागज पर जो चीजें लिखी हुई है जिसका कोई प्रमाण नहीं है बस आपने मान लिया क्योंकि ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ चला रहा है इसकी कही हुई है ये कबीर की कही हुई पंक्तियां आगे राम राज्यभिषेक की तैयारी राम चरितमानस के किस कांड का हिस्सा अरण्य कांड अयोध्या कांड सुंदर कांड या उत्तर कांड इसका उत्तर दीजिए आप लोग ये आप सब ने लगभग पढ़ा ही है और अभी लॉकडाउन लगा था तो सब कोई बैठ के यही देख रहे थे ना अभी कोई देख रहे थे ना घर पर वापस से रामायण महाभारत पता नहीं क्या क्या चालू हो रहा था तो ये वाला तो देखे ही होंगे आप लोग और ऐसे भी पता होना चाहिए हिंदी साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं उनको तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये किसका है उत्तर दीजिए आप लोग किस कांड का है ये राज्यभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है उत्तर आया हुआ है बारह का सी डी सी बी सबका अलग अलग आंसर आ रहा है ये है अयोध्या कांड का हिस्सा किसने लिखा हुआ है रामचरितमानस ये लिखा है तुलसीदास जी ने मुझे ये बताइए आप लोग कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं जैसे हमने अभी पढ़ा ना अयोध्या कांड कुल कितने कांड है रामचरितमानस में कुल कितने कांड लिखे गए हैं कितने कांड का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है बताइए मुझे रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं बताइए सभी सात कांड है बिल्कुल सही 
इसमें कुल सात कांड है आपको पता होना चाहिए कुल कितने कांड है कुल इसमें सात कांड है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है अवधि भाषा में ये भी पता होना चाहिए किस भाषा में है अवधि भाषा की रचना है ये इसके द्वारा लिखी गई तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई ये भी पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है ये भी पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है दोनों कबीर वाला भी और तुलसीदास जी वाला भी भक्ति काल से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं देख लीजिए आप लोग राम राजभिषेक की तैयारी किस कांड में है अयोध्या कांड में है कुल कितने कांड है कुल सात कांड है कौन कौन बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किसकिधा कांड सुंदर कांड लंका कांड और सबसे अंत में है कौन सा उत्तर कांड सबसे अंत कौन सा है उत्तर कांड और सबसे प्रारंभ कौन सा है बाल कांड कुल कितने कांड है कुल सात कांड लिखे गए चलिए प्रश्न संख्या तेरह देखते हैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है रा, श्री राम भारत संवाद भरत होगा यहाँ पे श्री राम भरत संवाद श्री सीता राम संवाद श्री राम बाल्मीकि संवाद या शिव पार्वती संवाद सोच के जवाब दीजिए कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है कौन सा संवाद नहीं है ये बहुत आसान है आप लोगों को ऐसे ही इसका उत्तर पता चल जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पर शिव पार्वती संवाद कहाँ से आएगा शिव पार्वती संवाद तो आएगा ही नहीं हम लोग रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो रामचरितमानस की बात करेंगे तो श्री राम सीता संवाद होगा श्री राम भरत संवाद होगा श्री राम वाल्मीकि संवाद भी होगा क्लियर है यहाँ तक आगे देखिए अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है पहला राम की शंकर की सीता की कि हनुमान की सोच के जवाब दीजिएगा ये प्रश्न में कि अयोध्या कांड के सबसे प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है बताइए मैंने कहा सोच के जवाब दीजिएगा चौदह का डी हनुमान की नहीं हनुमान जी की नहीं की गई थी देखिए अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति देवता वंदन किया जाता था पहले मंगलाचारण लिखा जाता था आपको मैंने बताया था कि महाकाव्य जब भी लिखा जा रहा है क्या लिखा जा रहा है उसका मंगलाचारण किया जाता है देवताओं के चरण में समर्पित किया जाता है समर्पित करने के लिए देवताओं का वंदन किया जाता है यहाँ पर भगवान शंकर की स्तुति की गई थी किस स्तुति की गई थी भगवान शंकर की स्तुति की गई ये भी क्वेश्चन आपका झारखंड पीजीटी का ही है झारखंड पीजीटी 2018 का दोनों क्वेश्चन ये भी झारखंड पीजीटी 2018 के ही हैं नेक्स्ट देखिए चित्रकूट निवास हिस्सा है अयोध्या कांड अरण्य कांड सुंदर कांड बाल कांड इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा चित्रकूट क्या था आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं बहुत कोई इसमें से कहीं कहीं पढ़ाते भी होंगे अगर आप अभी से पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको इसका उत्तर पता होगा कि चित्रकूट निवास चित्रकूट में बसे रहे एक पंक्तियां है ना कक्षा दसवीं में भी ये पंक्तियां हैं कि सिलेबस में लगी हुई हैं ये पंक्तियां आप मुझे बताइए चित्रकूट निवास किसका हिस्सा है कहाँ पर था चित्रकूट है क्या सुंदरकांड का हिस्सा है बहुत हार्ड क्वेश्चन है मैम नहीं देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं याद दिया अभी तक हमने एक्चुअली में भक्तिकाल पढ़ा नहीं है अगर हम भक्तिकाल पढ़े रहते तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था जब आप रामचरितमानस पढ़िएगा रामचरितमानस के सातों कांड पढ़िएगा तो सातों कांड के जो मुख्य बातें हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही किसका किसका संवाद जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ का है सीता जा, जा, जानकी भरत संवाद कहाँ का है तो ये सारी चीजें उसमें हम कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे तब अभी हमने चूंकि नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन टफ लग रहा है आप लोगों 
अगर यही आपके पढ़े हुए से जैसे इतिहास लेखन की परंपरा से क्वेश्चन आए आप लोग आंसर कर पाइएगा छायावास से क्वेश्चन आए आप लोग आंसर कर पाइएगा जो हम पढ़ रहे हैं उससे आंसर हम कर पाएंगे अभी हमने ये पढ़ा नहीं ठीक है देखिए चित्रकूट निवास की बात करते हैं चित्रकूट जंगल था जहां पर चौदह वर्ष के वनवास में भेजा गया था श्री राम जी को बहुत घना विशाल जंगल था और उसी जंगल में चौदह वर्षों तक भगवान श्री राम रहे थे कहा जाता है कि जिस पर विपत्ति आती है वो चित्रकूट के जंगलों में चला जाता है ये इतनी चर्चित पंथियां हैं तो ये किसका होगा बताइए ये पीजीटी हिंदी का क्वेश्चन है मैंने बता दिया अब मुझे बताइए कि अयोध्या कांड अरण्य कांड सुंदर कांड बाल कांड इसमें से किसमें ये आएगा आप लोग बताने वाले हैं जल्दी इसका उत्तर करिए आप लोग बताइए आंसर करिए सभी मैंने बता दिया कि ये अरण्य मतलब जंग जंगल है तो आप उसके अनुसार भी मुझे बता सकते हैं कि ये किस कांड के बारे में बात की जा रही है क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से और बताइए आंसर दे दे रहे हैं आप लोग एक सौ तीन का ए नहीं अंजिता सरदार ए बता रही है सुमन भी ए नीतू भी ए अयोध्या कांड का हिस्सा चित्र कूट निवास वो रहने चले गए थे कहा रहने चले गए थे चित्र कूट में ये अयोध्या कांड का नहीं होगा ये अरण्य कांड का होगा ना जंगल में जब हम मैं अभी आपको बता ही रही हूं कि वो जंगल है जंगल में जाके रह रहे हैं अरण्य मतलब क्या होता है जंगल होता है ये अरण्य कांड का हिस्सा है अयोध्या कांड का हिस्सा नहीं है ठीक है क्लियर है सबको चित्रकूट निवास ये नहीं बोला गया कि उनको भेजा जा रहा है अगर भेजा जाएगा बात करेंगे तब अयोध्या कांड में चले जाएंगे क्योंकि उस समय अभी उनको वनवास दिया जा रहा था तब वनवास जब दिया जा रहा था तब कहा गया था कि तुम चौदह वर्षों के लिए चित्रकूट के जंगलों में चले जाओ यहाँ पर निवास बोल दिया गया मतलब पूरी अवधि वो चौदह वर्ष की अवधि जो उन्होंने चित्रकूट में रहकर गुजारी थी तो क्या हाँ गुजारी थी अरण्य कांड में गुजारी थी क्लियर है अगली देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है जानकी मंगल कवितावली बरवे रामायण राम लला नहछू तुलसीदास की कौन सी रचना इसमें से जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है बताइए तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मान, लिखा किसमें लिखा है वो श्री रामचरित मानस लिखा हुआ है अवधि भाषा में ब्रज भाषा में कौन सी रचना है उनकी ये मुझे बताइए आप लोग आप लोग पढ़ रहे हैं खुद से भी पढ़ रहे हैं जब खुद से पढ़ रहे हैं तब इतना ज्यादा क्वेश्चन टफ क्यों लग रहा है ये बताइए आप लोगों ने आंसर दिया है डी नंबर नीतू कह रही है डी सुमन कह रही है बी सोला का बी गीता रिति बी मनीषा बी कविता वली कविता वली जो इनकी रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है बिल्कुल सही जिस जिन्होंने उत्तर दिया है कविता वली वो सही है देखिए प्रश्न कठिन नहीं है जब हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे क्योंकि अभी हमने वो पाठ नहीं पढ़ा है इसलिए आपको प्रश्न कठिन लग रहे हैं आगे देखिए कर रही लीला में आनंद महाचित्ति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त ये पंतिया कामायनी के किस सर्ग में है चिंता श्रद्धा आशा या लज्जा कर रही लीला में आनंद महाचित्ति सजग हुई व्यस्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त ये पंतिया कामायनी के किस खंड में है कामायनी मैंने आप लोगों का पीडीएफ प्रिपेयर कर लिया है कामायनी हम लोग देखने वाले हैं एक एक पंक्ति अच्छे से एक एक पंक्ति का क्या सार है हम लोग वो देखने वाले हैं अभी जैसे ये पंक्तियां आपसे पूछी गई हैं अभी आपको ये कठिन लग सकता है क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही नहीं है लेकिन अगर जब हम इसको पढ़ लेंगे तो आप देखिएगा कि ये पंक्तियां कितने आराम से निकल जाएंगे अभी कोशिश करिए 
आप लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए कि इसमें से क्या उत्तर हो सकता है <coughs> दी गई पंक्तियां किस तर्क से देखिए पंक्तियों को समझने की कोशिश करिए कर रही लीला में आनंद महाचित्ति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में शब्द होते अनुरक्त ये है श्रद्धा शर श्रद्धा श्रद्धा का जब आगमन दिखाया गया है कामायनी में उसकी खूबसूरती का ऐसा वर्णन किया गया है जब श्रद्धा की खूबसूरती का वर्णन किया जाता है तब ये बताया जाता है कि पूरी प्रकृति जिस तरह प्रकृति की खूबसूरती को देखकर कोई भी खो सकता है उस प्रकृति के बीच श्रद्धा मानो उसी प्रकृति का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जिसको देख हमारा जो नायक रहता है कामायनी का वो बिल्कुल खोसा जाता है उस समय ये सारी पंक्तियां कही गई हैं ये श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां ठीक है क्लियर है आप लोगों को आशा सर्ग की नहीं है ये श्रद्धा सर्ग की कोई बात नहीं अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग एक एक पंक्ति देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पूरी घटना क्या थी क्या हुआ था फिर आप आराम से उत्तर दे आगे देखिए लिखता अभाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ तत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे थे मित्रानंदन पंथ की जयशंकर प्रसाद की अपनी या महादेवी वर्मा की बताइए आप किसके बारे में बात कर रहे होंगे वो निराला निराला के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले उन्होंने जूही की कली लिखी थी जूही की कली लेकर गए तो हमारे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे सरस्वती पत्रिका में उन्होंने इसको नहीं छापा उन्होंने कहा भाई बड़ी अश्लील कविता है आपकी क्यों क्योंकि जूही की कली जो कविता थी उसमें उन्होंने स्त्री के नव यौवन का बहुत ही ज्यादा वर्णन कर दिया था तो उसको पढ़कर उस समय तात्कालीन समाज की जो परिवेश परिस्थिति थी उसको देखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आपकी कविता अश्लीलता की श्रेणी को पार कर रही है उसको नहीं छापा जा सकता इन्होंने अपनी ही कविता के बारे में बात की क्या कहा इन्होंने कि लिखता अपाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद ये अपनी अबाध गति से मुक्त छंद में कविताएं लिख रहे हैं पर संपादक गण थे निरानंद वापस कर देते पर सत्वर दे एक पंक्ति दो में उतर पर जिस भी संपादक के पास ये अपनी कविताएं लेकर जाते थे उनको आनंद नहीं आता था वो इसको पढ़कर एक या दो पंक्ति में इनका उत्तर देकर इनको इनकी प्रतियां वापिस कर देते ने कहा है ये निराला जी ने खुद के बारे में कहा ठीक है समझ में आ रहा है आज जितने हम लोग प्रश्न करेंगे ये तो ऐसे ही हम लोगों को याद हो जाना चाहिए आप लोगों को ठीक है कुछ प्रश्न हैं जो बहुत अंदर से हैं उनको समझने की जरूरत है लेकिन जो आसान आसान प्रश्न जैसे इस तरह के प्रश्न वो आप लोगों को याद हो जाने अगला देखिए राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से राम की पूजा में बैठने से राम सीता के उदात प्रेम से या दुर्गा की उपासना राम की शक्ति पूजा की बात करेंगे दुर्गा की उपासना अंत में हुई थी दुर्गा की उपासना अंत में हुई थी एक मिनट दुर्गा की पूजा उपासना अंत में हुई थी ये नहीं है हमारा उत्तर राम सीता के उदात प्रेम से राम के पूजा के बैठने से ये भी नहीं होगा राम रावण के प्रखर युद्ध से या राम सीता के उदात प्रेम तब आप दोनों बताइए आप लोग बताइए कि इन दोनों में से क्या होगा किससे होगा ये जैसे ही राम की शक्ति पूजा आप पाठ शुरू करिएगा सबसे पहली पंक्तियां हैं युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह से शाम हो रहा है ऐसी ऐसी चीजें हैं और युद्ध के क्षेत्र का पूरा पे विस्तृत वर्णन दिया गया है पहली ही पंक्तियों में किसका वर्णन है राम रावण के प्रखर युद्ध का वर्णन किया गया है राम की शक्ति पूजा किसकी लिखी हुई है निराला की लिखी हुई है ये आपके सिलेबस में भी लगी हुई है तो पूरे अच्छे से डिटेल में देखना है हमें राम की शक्ति पूजा क्या है कहानी राम की शक्ति पूजा की कहानी है कि राम और भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध हो रहा है और एक पल ऐसा आता है कि देखने पर मालूम पड़ता है कि जो दुर्गा माता है जो शक्ति है वो भगवान रावण का साथ दे रही है उस समय जो जामवान थे वो आकर भगवान राम को बोलते हैं कि उसने अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न कर रखा है शक्ति को कि मानव शक्ति भी इस युद्ध में उसका साथ दे रही है तब भगवान राम को जामवन कहते हैं कि आप क्या करिए आप शक्ति की आराधना करिए उनकी पूजा करिए ताकि वो आपका साथ दे आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं 
तब बिल्कुल उसी तरह से भगवान राम पूजा शुरू करते हैं शक्ति की आराधना करते हैं 108 कमल लेकर बैठते हैं कि कमल के फूल चढ़ाएंगे देवी दुर्गा क्या होती है प्रसन्न होती रहती है परीक्षा लेती है राम की एक कमल जो होता है उस कमल को एक नंबर का जो कमल का फूल रहता है उस कमल के फूल को वो क्या करती है वहां से गायब कर देती तभी भगवान श्री राम को याद आता है कि मेरी माता तो मुझे राजीव नयन कहती थी वो कहती थी कि भाई मेरे नयन कैसे हैं मेरे नयन हैं बिल्कुल कमल के फूलों की तरह तो वो अपने अंत में यही निश्चय करते हैं कि मैं अपनी आंख को निकालकर चढ़ा दूंगा ये यज्ञ को पूरा करूंगा ठीक है यही है राम की शक्ति पूजा की कहानी हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसे देखेंगे अच्छे से कि इसमें क्या कहा गया चलिए अगला प्रश्न देखिए रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचना आप लोग आंसर करके बताइए आप लोगों को आवाज आ रही है क्या नेटवर्क इधर आ रहा है कुछ आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को दिख रहा है सही से सुनाई दे रही है आवाज वगैरह सब कुछ अगला प्रश्न देखिए <laughs> रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान की जाती सुमित्रानंदन पंत जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा या निराला रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में प्रश्न संख्या 20 बताइए इस क्या होगा इसका उत्तर प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में जाना जाता है ठीक है आप लोगों को आवाज आ रही है आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को नेटवर्क किलर कुछ हो नहीं ना रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 20 देखेंगे हम लोग रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान की गई है हमने बात की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो निराला जी जो हैं वो हमेशा से उनकी रचनाओं में आप क्या देखिएगा निराला जी की रचनाओं में हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है कि उनकी रचनाओं में बहुत ज्यादा विरोध की भावना होगी जैसे अभी अभी हमने उनकी पंथियां क्या पढ़ी कि वो कविता लिख कर तो लेकर जाते थे और संपादक कन क्या करते थे उसको रिजेक्ट कर देते थे तो ये कहने के लिए भी किसी साहित्यकार को बहुत बड़ा मतलब कहा जाए कि हिम्मत होनी चाहिए कि इस तरह की बातें वो कह पाए और ये निराला जी बहुत अच्छे से करते थे इसीलिए उनको क्या रखा गया उनको विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में रखा गया ठीक है अगला प्रश्न देखिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं यह कथन किसका है राम स्वरूप चतुर्वेदी नंद दुलारे वाजपेयी जयशंकर प्रसाद निराला मानवतावादी कवि है बिल्कुल निराला मानवतावादी कवि है साथ ही साथ निराला बहुत ज्यादा समाज में होने वाली चीजों के प्रति विद्रोही भी हैं वो विद्रोह करते हैं खुलकर विद्रोह करते हुए कविताएं करते हैं ठीक है इसका जवाब दीजिए कि किसने कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी नंद दुलारे वाजपेयी जयशंकर प्रसाद या नामवर सिंह क्या कह रहे हैं ये कि मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ये मनु ईड़ा और श्रद्धा ये है क्या मनु ईड़ा और श्रद्धा ये तीनों पात्र हैं किसके कामायनी के है ना कामायनी क्या है प्रमुख छायावादी रचनाओं में से एक रचना है किसकी लिखी हुई है जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई है इस रचना के ये जो तीनों पात्र हैं ये अपने नाम के अलावा एक सांकेतिक अर्थ भी देते हैं तो बिल्कुल वही कह रहे हैं कौन कह रहे हैं किसका कथन है ये ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का क्या कहते हैं वो कि मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई अभिव्यक्ति मुझे कोई आपत्ति नहीं है कहने का मतलब है कामायनी कामायनी जब लिखी गई कामायनी के लिखने के बाद जो प्रश्न उभर कर आ रहा था लोगों के बीच पाठकों के बीच आलोचकों के बीच वो ये आ रहा था कि ये जो रचना है ये क्या संदेश दे रही इसमें रहस्यवाद इतना ज्यादा हो गया है कि अगर खुलकर निकाला जाए मैंने कहा भी कि विरोध बहुत ज्यादा हुआ था लेकिन विरोध होने के बाद भी इस रचना में ऐसी चीजें थी जिसने इसको आज तक प्रतिस्थापित 
करके रखा हुआ है तो यही बात स्वयं जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने जो पात्रों को लिखा है उन पात्रों में जो भी ऐतिहासिकता मैंने डाली है वो तो रहे ही रहे साथ ही साथ इसका जो सांकेतिक अर्थ है वो भी निकल कर आना चाहिए अगर आता है तो मुझे इससे कोई आपत्ति ठीक है आगे देखिए राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस पूजा करता हूं देकर माता एक नयन कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन तब चले सदै राम की सोचते हुए विजय राम की शक्ति पूजा की सबसे अंतिम पंक्तियां मैंने अभी आपको राम की शक्ति पूजा की पूरी कहानी बताई आप उससे ही अंदाजा लगाइए कि कौन सी पंक्तियां सबसे अंतिम पंक्तियां हो सकती क्या हुआ था राम ने पूजा करना शुरू किया था एक कमल स्वयं माता ने गायब कर दिया था श्री राम भगवान को याद आता है कि भाई मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी कि भाई मेरी आंखें भी कैसी हैं कमल के फूलों के समान हैं वो निश्चय करते हैं कि 108वां जो कमल जो भूला गया है मैं अपनी नेत्र निकालकर माता को चढ़ा दूंगा तब तक माता प्रकट हो जाती हैं परीक्षा में श्री राम सफल हो जाते हैं और वो महा महाशक्ति उनको विजय का वरदान देकर इसको श्री राम को विजय का वरदान देकर का महाशक्ति राम के बदन में हुई राम के ही शरीर में लीन हो जाती है ये है अंतिम पंक्तियां किसकी जब हम लोग पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा इतनी अच्छी कविता है कि पढ़ने के बाद वाकई आप उस युद्ध क्षेत्र में और उस जगह पर पहुंचा हुआ आपको महसूस होगा अगला प्रश्न देखिए कामायनी का मूल दर्शन क्या है ये तो हमने बहुत बार किया है चावाक्र बौद्ध प्रतिभिज्ञा जैन दर्शन कौन सा है ये बहुत आसान है इसका उत्तर तो आप लोगों को ऐसे ही बता देना चाहिए ये है बताइए आप लोग एक बार बताइए मुझे कामायनी का मूल दर्शन क्या है प्रश्न संख्या तेईस कामायनी का मूल दर्शन क्या है उत्तर करिए आप लोग कामायनी का मूल दर्शन क्या है कामायनी किसकी लिखी हुई है रचना किसकी हुई रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है जयशंकर प्रसाद किस दर्शन को मानते थे हमने ये भी लिखा है वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन को मानते थे तो कौन से किस पर आधारित है ये ये आधारित है प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर क्लियर है सभी को नेक्स्ट ये झारखंड पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है ये भी पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है ठीक है अगला प्रश्न देखिए नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुलद खुला अंग खिला हो जो बिजली का पुल मेघवन बीज गुलाबी रंग इन पंक्तियों ने जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया मैंने अभी अभी बताया कामायनी का श्रद्धा सर उठाकर पढ़ते हैं श्रद्धा सर की शुरुआत जो होती है श्रद्धा की खूबसूरती के वर्णन के साथ ही होती है और ये किसके बारे में लिखा गया है ये श्रद्धा के बारे में लिखा क्या लिखा गया है नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुलद खुला अंग खिला हो जो बिजली का पुल मेघवन बीज गुलाबी रंग ठीक है इसके बारे में वर्णन किया गया है श्रद्धा के बारे में यह वर्णन किया गया अगला प्रश्न किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर नजर आता है मतलब राष्ट्रीय इतिहास हमारे भारत का जो इतिहास है वो भारत का गौरव गाथा भी करता है किसकी का किसकी रचनाओं में प्रेमचंद भीष्म सहानी जयशंकर प्रसाद या कृष्णा सोबत ऐतिहासिकता की बात कौन करते हैं सबसे साधारण आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा दिमाग में बस ये बताइए ऐतिहासिक ऐतिहासिकता की बात कौन करेंगे भारत के इतिहास की बात कौन करेंगे चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया स्कंदगुप्त लिखा गया कामायनी लिखा गया जिसमें पात्र लिए गए भारत के अतीत से तो ये काम किसने किया है ये काम किया है जयशंकर प्रसाद ने तो क्या होगा इसका उत्तर किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर नजर आता है वो आता है जयशंकर प्रसाद जी के कृतियों में क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होगा अगला देखिए राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है मुक्तक लंबी कविता अकविता हाइकू हाइकी तो बिल्कुल नहीं है हाइकू में पांच छंद होते हैं हाइकू क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगी एक बार मैंने कहा भी है कि छंद रोला ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं उसमें हम लोग हाइकू देख लेंगे ये हाइकू नहीं है कन्फर्म है बाकी तीन अकविता भी नहीं है लंबी कविता मुक्त काव्य आप दोनों बताइए दोनों में से क्या है राम की शक्ति पूजा <coughs> राम की शक्ति पूजा किसकी लिखी हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मुक्त काव्य नहीं है ये है एक लंबी कविता किसकी लिखी हुई है 
निराला जी की लिखी हुई है और ये जो कविता है ये संकलित है किसमें अनामिका में संकलन का नाम है अनामिका राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठा त्रिपाठी निराला की कविताओं का संकलन है अनामिका उसी में से एक कविता है राम की शक्ति पूजा ये लंबी कविता की श्रेणी में आता है उसमें और कविता है तोड़ती पत्थर आपने कविता सुना होगा मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर बहुत ज्यादा चर्चित कविता है ये भी उसी में है अनामिका में प्रेयसी सच है असरोज स्मृति सरोज स्मृति उन्होंने अपनी बेटी के बारे में लिखा है वो कविता भी अनामिका में ही संकलित क्लियर है यहाँ तक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत प्रश्न देखिए कौन सा तथ्य गलत है इसमें धर्म और धर अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं ये कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है इसमें से कौन सा तथ्य गलत है आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सा तथ्य गलत है इसमें बहुत साधारण पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा तथ्य गलत है क्वेश्चन नहीं लिख पाए नीतू आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चंस का क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा परेशान मत होइए देखिए इसमें धर्म और अधर्म के शास्त्र संघर्ष का चित्रण है सही बात है इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं सही बात है ये कविता छायावादी काव्य की उत्कृष्ट रचना ये भी सही बात है इसमें देखिए कि सीता और राम के प्रणय की गाथा है बिल्कुल नहीं पूरा रामचरित मानस भी उठा के पढ़ लेंगे और ये कहेंगे कि वो सीता और राम के प्रणय की गाथा है तो वो नहीं है ठीक है ये बिल्कुल गलत है अगला देखिए कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है श्रद्धा आशा लज्जा चिंता ये आप लोगों को पता होगा <coughs> ये आप लोगों को पता है कामायनी जिस दिन मैंने शुरुआत मैंने कामायनी कर दी है और मैंने आपको बताया है कामायनी का सबसे पहला सर्ग कौन सा है मनु चिंतित है तो पहला सर्ग कौन सा है चिंता कौन सा सर्ग है चिंता सबसे पहला सर्ग क्लियर है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कामायनी लेकर ही चलने वाले हैं कामायनी का श्रद्धा सर्ग जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है वो सारे सर्ग हम लोग देखने वाले हैं लेकिन मैंने क्रमवार मैंने क्रम से आपको सर्ग लिखा दिए हैं आपको वो याद करना है अगला प्रश्न देखिए कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है स्वप्न आनंद निर्वेद या दर्शन बताइए इसमें कौन सा सर्ग आता है रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है कामायनी की बात करेंगे कुल कितना सर्ग है पंद्रह सर्ग है ना रहस्य के बाद इसमें आनंद सर्ग आता है कौन सा आपने अभी मैंने सर्ग तो लिखवाए हैं पर आप लोग पता नहीं उत्तर दे पाइएगा इसका इसलिए मैंने बता दिया कि कौन सा सर्ग आता है इसमें आता है इसमें आता है आनंद आनंद कौन सा है आनंद सबसे अंतिम सर्ग है कौन सा है सबसे अंतिम सर्ग है आनंद अगला प्रश्न देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है अंग्रेजी बंगला फ्रांसीसी या फारसी मैंने छायावाद जब आपको शुरू कराया था सबसे पहले जब छायावाद शुरू कराया था तो मैंने ये बताया था कि छायावाद की रचनाओं पर किसका प्रभाव है आप लोगों को ये प्रश्न बताया हुआ है इसका उत्तर आप लोग बताइएगा मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा इसका उत्तर बताऊंगी ये उत्तर आप लोग बताइएगा मैंने छायावाद जब शुरू किया है तो मैंने बताया था कि प्रतीक शैली प्रतीक शैली पर किसका प्रभाव पड़ा है किस दूसरी भाषा से हमारे हिंदी साहित्य में छायावाद में प्रतीक शैली का प्रभाव पड़ा है ये प्रश्न आप लोग उत्तर याद करके आइएगा 
मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप लोगों से यही पूछूंगी कि इसका उत्तर क्या है ठीक है आज हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर झारखंड पीजीटी टीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए हुए थे 2018 में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का भी क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग कामायनी का श्रद्धा सर्ग भी देखेंगे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू क्लास